வணக்கம் நான் ரோஃபினா பேசுகிறேன் இப்போ தான் வந்துட்டு நான் கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டுருக்கேன் வெளியே வந்துட்டுருக்கேன் நியூஸ் சேனலில் வந்துட்டு நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு நான் இந்த விஷயம் சரியாகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனி மனுஷியாக நான் வந்துட்டு போராடிட்டு இருந்தேன் பட் இதுக்கு மேலே எனக்கு வழி தெரியல உங்கள் எல்லாேருக்குமே தெரியும் நாசர் என்னுடைய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அவர் கூட தான் வந்துட்டு கடந்த மூணு வருஷமாக நான் வந்துட்டு வாழ்ந்துட்டும் வந்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை வார்த்தையெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அது நிறைய பேருக்கு தெரியும் என்னை சார்ந்தவர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் அவர் என்னோடய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் இப்போ என்ன அப்படின்னா என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் படம் நடிக்க போகிறேன் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணு நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொன்னதுனால என்னோடய நண்பர்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் வந்து பணம்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தையுமே அப்படியே விட்டுட்டு என்னையும் விட்டுட்டு ஒரு நாள் அப்ஸ்காண்டாக ஆச்சு நாசு எங்கே போனாருன்னு தெரியல அப்புறம் அவங்களோட பி ஏ தேவா அதாவது நாசர் யார் அப்படின்னா அன்வராஜா எம்பி அன்வராஜா ஏடிஎம்கே எம்பி அன்வராஜா அவருடைய மகந்த நாசர் அவர் வந்துட்டு அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த தேவா அவருடைய பிஏ வந்து என்ன ஒரு மிரட்டுறாரு இது மாதிரி நீ வந்து நாசிர கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அவன் வந்து இங்கே கிடையாது நீ தேடி வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் எம்பி சாரே அவங்க வீட்டில் இருந்தாங்க நான் வீட்டில் அண்ணனக வீட்டில் போயிட்டு எம்பி சார் கிட்ட பார்த்து பேசும்போது நீ எதுக்குமா இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுற அவனை தேடுற வேலைலாம் வச்சுக்காத எங்கள் பையனை எங்களுக்கு பார்த்துக்க தெரியும் அப்படின்னாங்க உங்கள் பையனை பார்த்துப்பீங்க உங்கள் பையன் காணும் இந்த மாதிரி என் கூட வாழ்ந்தாருன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா இன்னைக்கு இப்படி பேசுறீங்களே வாப்பா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு உனக்கும் எதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது நீ வீட்டை விட்டு போ இது மாதிரி ஏதாவது நீ வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் வந்து கொலம் பண்றது கூட யோசிக்க மாட்டேன் ஆளே அட்ரஸ் இல்லாம பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்ட ஆரம்பிச்சாங்க கடந்த ஆறு மாசமா நாசர் வந்துட்டு சென்னையில அண்ணா நகர் வீட்டுல இல்ல எங்க இருக்காருன்னு தெரியல நானும் தேடி 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 இன்னைக்கு சரியாயிடும் நாளைக்கு சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ண பட் இப்போ என்னன்னா நாசருக்கு நாளானைக்கு வந்து இன்னொரு பெண்ணோட திருமணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்த தேவா வந்து அண்ணா நகர் வீட்டுல இருக்கிற துணிமணி எல்லாம் எடுத்துட்டு போனாரு ஒரு ஆட்டோல வச்சு எடுத்துட்டு போனாரு இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் நான் வந்து சும்மா இருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்ல அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் வந்து லெட்டர் கொடுத்துட்டு அக்னாலேஜ்மெண்ட் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ ஹாஜி முஸ்லீமோட மெயின் ஆஃபீஸ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ராயப்பேட்டையில் இருக்குது அங்கே போய் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி அவர் கல்யாணம் பண்ணுறத வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறேன் எவ்வளோ நான் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் எத்தனையோ பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நான் எல்லாருக்கும் போய் ஹெல்ப்பும் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி இருக்கிற எனக்கே இன்றைக்கி ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னும் போது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை ஏன்னா எம்பி அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக எனக்கு வந்து யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பப்ளிக்கான நீங்கள் பெண்களான நீங்கள் என் நண்பர்களான நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த கல்யாணம் நான் சிர் பண்ணக்கூடாது எனக்கான நியாயம் நீதி கிடைக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் ரூபா வரைக்கும் நடன் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய நகையெல்லாம் அடமானம் வச்சு கொடுத்துருக்கேன் கெத்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே எனக்கு ஒரு நீதி வேணும் நியாயம் வேணும் எனக்காக குரல் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்